akikwambia Bwana fresh mambo vipi kwa mara nyingine zaidi mnajulikana kama Bright on the PL. Na ukiona hapa tumeletwa hapa na ile story ya uh, mwanadada fulani anajulikana kama Tracy B na yule mpenzi wake anajulikana kama Bon V. Jamani tumefika hapa. Huyo ni mamake Tracy B na huyo ni mamangu hapa. So nimewaleta kwa njia ya upamoja zaidi wapige story tujue mambo yatakwaje. Sasa eh, sijui nitawa introduce aje hawa unajua na kuanga ni ngumu lakini eh, nitajaribu niwezalo kwa wingi wanasemaje shikamo shikamo nyinyi wote mkoaje sasa huyu ni mama Tracy na huyu ni mamangu sasa eh, sasa huyu alishtuliwa na ile ile mambo ambayo Tracy B alikuwa anasema pale ah uh, Hello kidogo nitakupigia niko kwenye kamera. Ah. So like uh, akashtuka na yule mambo ambayo Trezebia anayofanya pale. Kama lazima ametoka kisi. Kwa yale mapenzi ambayo amenipa yani amenipenda kama mwangu mzazi sasa unajua mtu akikwambia kwamba labda anaweza kuua. Unajua kuna ule upendo huko ndani ya mzazi. So ndio mmleta hapa. Nataka mjuane. Alafu Tujue mambo yatakwaje kwa undani pale na jinsi ambavyo tutusaidia ndugu yetu Bonvi na Trace B. Sijui nani ataanza kuongea kwa sababu tuko kwako tukaribishe kwanza. <laughs> eh, karibuni sana. Umekaribishwa kwa sababu ya mambo hayo ya msichana wangu enyewe hata mimi alinitisha akitishia mtoto wako kwamba atamuua baada uh, baada ya siku tatu kwa majina yangu kabla tuende <coughs> naitwa Mora mimi ndio mto ni mama ya Tracy B Mimi kwa majina naitwa Naum Kemto ni mama ya Brighton Oh mm. Nashukuru kumbe wewe ni kabla yangu kabisa Mhm Basi <laughs> mbona hujasema mimi ndio kijana wako mkubwa Mimi ndio kijana wangu Eh wewe ameniangusha <laughs> nipendangi kumbe <laughs> <laughs> eh yeah. kumbe nipendi sana. Mm. Nilisikia stoli. Mm. Na niliona. Nikastuka na hiyo stoli. Kaona acha tu nikimbie nisikie eh hey, nikastuka siku tatu hata wao. Sasa nikastuka kai. Na ni yeye ndiye wategemeo yangu ni nini sasa. Na ikafanya sasa nikapanda gari. Nikakuja. Yaani hayo mambo yalinistaajabisha hata mimi. <coughs> kwa sababu yule mtoto wangu si chamlea tinzi ile anavyo sasa nishangaza na mambo yake. Ni kama ameingiwa na wazimu sijui ameingiwa na uchawi. Sasa sielewi vizuri tangu aende kusalimia nyanya yake kule kitui amekuja kama amebadilika akifanya fanya vitendo vituko vizivyoeleweka. Lakini sasa kama umekuja hayo mambo kama sisi wa, wazazi tunaweza yatatua vizuri sababu wao ni watoto tutajua wenye wataka Nilijaribu kuongea na huu mtoto akawa mkali sana Sasa vile alikuwa mkali nikaona kidogo hello utakupigia niko kwenye ni, kamera Acha ni nikuje kwako hmm. tuongee na wewe kama mzazi na huu mtoto tuongee wone vile tuta tutamfanya tu atakuwa sawa eh yeah. hey, unajua watoto wa siku hizi nao wamekuwa na njia zingine asieleweki unajua siku hizi kuna mambo mengi ya ushirikina kuna mambo ya madawa wospa sasa unajua lazima mtu uangalie kiundani sana usije ukawa ukona mtoto unafikiria ni yule ulikuza akiwa mzuri upate ni mtoto amepatishwa akiwa amekuwa mtu mkubwa sasa anaanza kufanya maneno ya ajabu ajabu sasa wewe ukiuliza huyu mtoto hii hii nini hii maneno yake alipata akiwa sura ama kwa kwa soso yake vile umesema huyu mtoto tangu atoke kwa shosho yake ndiye alikuja kabadilika lakini ni ni kama kuna tabia yake alianza kuonyesha tabia zake sikiwa tofauti tofauti wakati alianza kusema kwamba kwa hapo ni vi sio baba mtoto sasa hapo ndio mambo yalianza kubadilikia mpaka mm. vile alifika sasa akifanya mambo mengine ya uchawi kiuchawi chawi 
Sasa ni kumaanisha kwamba wakati alienda kula kitui kuna jambo lilitendeka huko. Mm. Eh likipiga muhuri kwamba sasa asha atoka kwa njia. Mm. Eh sasa ameingia uchawi. Mm. Maana hata vile alikuwa na act niliona tu huyu mtoto akili zake si vile nilivyo mm. eh sasa ana act yaani ukimuuliza anakuambia ameingia kwa Illuminati ama najua mimi nilijaribu tu kumuongeza akaniambia mimi sijaingia kwa Illuminati sijaingia nini <coughs> kitu kama hiyo hatukuelewana na yeye vizuri hata mimi nikimuuliza anakana lakini alikuja akakili kwamba kuna rafiki yake mmoja ndiye alimpatia hizo madawa akampatia kamba aenda akafunga sichui mara ngapi hata hizo vitendo bado anatendea mume wake hivyo hivyo hata mume wake akaanza nawe kuwa kama anarukwa na akiri sasa hata nikastajabu nikashangaa sasa alipofika kiwango cha kuambia huyo Brighton ya kwamba naye amempatia siku tatu sasa nilishangaa hata hiyo ndiyo ilinisitua sana lakini unajua hizo siku tatu zenye alikuwa amenipa pale zimepita yani jamani unajua mimi pia naamini Mwenyezi Mungu najua kuomba kila siku wajua sasa mambo kama hayo mimi yanapita ya mbali na mimi sana kwa mangu hapa amenifunza kuomba najua ni mtu ambaye anaenda kanisani pale eh so yo, ikifika kama ni hizo mambo na ushirikiano na ushetani eh zinaniogopanga sana sawa so, sijui pia mimi najua wakisi wanapenda kuenda kanisa pale inakuwaje sasa mtoto wako pale na ulisema ni mtoto wako wa kipekee jamani inafikia pale kidogo anapenda mambo na nguvu za giza pale hizo amepata kwa rafiki yake vile alikuwa <coughs> sababu mimi mwenyewe sichamlea kwa chinzi hiyo na hata yale mambo amefanyia bwanake pia ya stachabisha watu wengi na yanashangaza wewe ukimjaribu kumongeresa kama mzazi eh mpeleka hata chachi aombe anakubali hiyo ndiyo hatua nilikuwa nimesema nitachukua sababu hata siku hiyo hata mimi alinigeuka kwamba nilipasua simu yake akaanza kusema hata mimi sasa sasa hata nitambua lakini nikamwambia mimi ninaamini Mungu hakuna jambo litanitendekea na nikahakikishia bwana yake kwamba hakuna jambo lolote tena atamfanyia maana tutaenda maombi tuombewe ama aombewe hayo mambo yaishe na bila shaka mmewe sasa ako sawa Mm. Unajua nilijaribu kumuongeza hata ku nimuombe sasa akakataa director naomba sa... concentrate mm. akakataa kabisa hata mimi anakataa lakini vile vile <coughs> anafanya vinapiga muhuri ya kwamba kuna jambo linaenda vibaya mtoto ni wangu namjua tangu totoni na sasa mahali amebadilika bado unajua unajua eh, jambo ambalo linafanya tuzibia anafanya hayo maneno yote she want to win back mpenzi um, wake kwa jina la Bonvi na alisema kwamba anapofanya hayo mambo yote kuna vile ambavyo nguvu zinamuingia pale anaita baridi mzuri hewa safi sivyo ndio alikuwa anakuambia so hiyo hewa safi kiingia ndani yake anajihisi ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kumfanya jambo lolote alisema kwanza ataenda hakikisha ya kwamba amekukalia jinsi ambavyo anakalia babake pale akisha kukalia sasa atakuwa na control anawaelekeza jinsi ambavyo anataka so wewe unaoneleaje hayo mambo yani mimi nilimhakikishia hayo hata nipata kwa sababu yeye kama baba yake anampenda na hivyo ndivyo anam amesema amemkalia mimi aisi akanikalia mtoto anawezaje kukalia mzazi unajua si kule si kule kukalia kwa kawaida labda anaanza ku behave hiyo design unajua itam lazima ametumia nguvu za kishetani jinsi ambavyo unaona pale yani anajaribu kufanya ndipo sasa kufikie wewe umehakikisha kwamba labda umefanya jambo lipi ndipo sasa sije akakufikia pale mimi naweza akanifikia sababu niko na kinga Mungu wangu wako mm-hmm. na yeye bila shaka nitampeleka kwa njia ya Mungu nitamrejesha huko jua amelelewa njia hiyo mm-hmm. ni vile tu amepotoshwa tena kitu kingine yenye nilistua akaniambia ndugu yangu wako nyumbani na akamtaja jina lake akatacha china akaniambia ni, ni mgonjwa hiyo kitu yani nilistuka ati nikienda nikiruti kwenda usawa nitapata anafanya fanya hivi anatemeka hmm. ana nguvu unajua biblia inasema kwamba shetani naye anajaribu kujigeuza kuwa malaika wa mwanga shetani naye unajua akona nguvu za kipekee lakini hawezi fikia zile za Mungu. Eh. 
Mtu anaweza kukutabiria mama uona ni kweli kabisa ni mtu wa shetani. Sasa huyu mtoto wake huyu mchukuu wako sasa. Unaona aje. Yeye yako sawa ama amemuingiza huko? Haezi muingiza huko ni mtu huyu mtoto ameombewa ameweka wakfu. Haezi akamfanyia jambo lolote. Mm. Yeah. Sasa ukimuuliza ni kitu alipewa ndio akaingia ama aliingia aje? Ni rafiki yake alikiri kwamba ni rafiki yake alimpatia kamba akamwambia afunge akiongea yale mambo aliyambiwa. Eh ndio kwamba yani ni kama huyu kuna video zingine pale ajaangalia. Yeah. Ilikuwa hivi yani eh Trezi B alikuanga sawa si mtu ambaye alikuwa anajua mambo na giza yani nguvu yeah. za kishitani. Pale ambapo alikuwa sana na mpenzi wake Bonnie V ndipo sasa aliamua kutafuta yani usaidizi kwa marafiki zake pale. Mmoja sasa ndio alimuelekeza akamwambia niko na mtu fulani pale na pale akamchukua pale akapewa kamba tatu akaja akafunga kwa kitanda si dini ni nini. Hadi hey, sasa hivi sasa ni kama hapo ndipo alipewa hizo nguvu za kishetani sasa hiyo design anafanya. Wana ngaki ulo kitoka kwa toka kwa nyumwano. Mwaka kwa tinguru kutokuwa. Ni kitu kwa tinguru. Tumoirani asinya saya asaberu ama ana yaere. Na hayo yataisha. Maana alifikia alifikia kiwango ya kwamba anataka warudiane na alikuwa anakataa kwamba mtoto sio wa bonde hivi. Si inamaanisha sasa anaanza kurudi kwa njia. Atarudi hata e, mimi aliniambia anataka huyu msee wake rudiane. Na mbona sasa hataki kwenda huko kwenye alikuwa anasema mm. sichui maneno ya DNA na nikamwambia DNA hakuna. Mm. Eh. Yeah. DNA lazima itafanywa. DNA it sandawe. Iko iko njiani pale. Wao oh, sitaki ajio pile itakuja. <laughs> DNA lazima tutafanya ndipo sasa tuhakikishia kwamba kweli. Unajua tukifanya hayo mambo tunahakikisha kwamba tumejua ukweli. Mm tusiache watu wenye wanafuatilia hicho jamani pale kwenye giza so tunahakikisha kwamba tumejua um, mtoto ni wake ama si wake lazima tuende DNA pale ndipo tujue ukweli uko wapi pale labda ni wa Bon V ama ni wa Rapi Paul so lazima tuchunguze kwa ndani zaidi unajua Tres B ana pesa mm. naye anategemea babake ana uhakika mm. kwamba atapewa hizo pesa sana si Tres B atagaramikia Yeye yeah, alikuwa anasema iti pesa. Yeye yeah, 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 nilikuwa najua anaongea tu kuongea. Yeah. Hadi yule mpenzi wake wa pili yule ambaye ameleta shida kwa kwenye mahusiano yake alikuwa amesema kwamba ako na hela yeye anafanya kazi kwa hizi magari kubwa zinaitwa transist. Yeah. Lakini tulipomchunguza tulipata kwamba ni mtu ambaye anazusha mizigo. <laughs> <laughs> eh? Sasa, kwenye magari yani. Yeah. Hivyo papa aka anachua. Amechua ako na hiyo. Yeye anasema anajua kwamba mtoto sio wa Bonnie V na amemwahidi atampea pesa za DNA. Hivyo ndivyo alisema mara ya mwisho. Yaani papa ya msichana. Si ndio hiyo nakwambia kwamba mm. Tracy B mwenyewe alikuwa anasema eti babake atampea pesa za DNA. Mm. Eh. Lakini anachua kuna hiyo shida. Babake bado hajajua hiyo shida kama ako nayo. Mm. Eh. Mbona amumwambi? Unajua kuna mambo mengine lazima uende pole pole. Eh. <laughs> Labda baba ni Simba nilisikia babake ni askari pale. Eh. Labda sasa Simba kinguruma. <laughs> Watu wanapotea kwa familia lakini jambo kama hili jamani unafaa unafaa unamwambia ndipo sasa najua ni jambo lipi linaendelea pale. Lakini kulingana na vile ambavyo Tresbi anasema ni kama babake anajua kuna hii tati, uh, kuna hili tatizo. So uh, ngumu sana lakini wajua Vitu zingine tunaachia Mwenyezi Mungu. Mi naona muambie sababu akikucha kuchua lazima atakuuliza kwa nini huku niambia. Mimi hiyo italeta tu maneno tena. Mimi nilikuwa naonelea kwamba ni tatuo hilo tatizo arudi katika noma usenze zake acha kufanya hizo mambo za ushirikina sijui uchawi nini ndipo sasa tukikuja kukaa ndio sasa nitamuuliza na yale mambo ulikuwa unafanya uliyatoa wapi na yalikuwa hivi ndio asikie hapo. Mm. Mm. Mbona ukai na mtu? Mzuka <laughs> kwa baba yake. Ako na baba yake? Eh. Mm. Eh. Hayo ni ni sita tena sio ngumu kwa Mungu. <laughs> Mungu anaweza kila kitu. Shida <laughs> <laughs> mm. ilikuwa kubwa lakini mimi naona inaelekea kuisha itaisha tu. Mm. Mm. Ya tuombe Mungu sana. Amsaidie. 
bora akubali eh akubali hata akikubali unajua wakati huu sasa ni kuomba ni kuweka watoto kwa maombi watoto wote sababu sasa mahali tumefikia hatuwezi peana freedom sana lazima tudumu kwa maombi eh ni hivyo lakini lazima akubali <coughs> unajua sasa ile nguvu anatumia sasa ni nguvu ya giza na lazima tutumie nguvu zingine saa nuru ndipo sasa tu, tushinde hizo za shetani sasa na huyu nyanya yake eh yeye alikuwa anachua huyu mtoto amegonjeka hivyo wakati alikuwa kidhui alipotoka huko sio ndio alikuja sasa akaanza kufanya vituko Nya, nyanya alikuwa anachua ajui ni kama sijui sasa kama yeye yeah, anajua lakini najua ajui hmm. jua alisema alienda kumsalimia kurudi huku akaanza kufanya vituko hata yeye pato chamwambia hapana hmm. eh yeah. hey, kama umechingisha kwa mtelo babaka akisikia atagombana ata nyanya yake akisikia atagombana mbona mku niambia nitajuaje kama huyo nyanya yake ni mzuri sababu alienda huko kurudi ndio akawa hivyo <coughs> akawa anafanya fanya vituko vituko kwa watu hmm. eh si lazima uchunguze eh lazima uchunguze kwanza kwa nini kitu miaka mingi kitambo huyo azaliwe mpaka aolewa aende kwa kwake kwa si unaona ni miaka mingi si basi unajua huyu mama ni mzuri hmm. sasa na mimi sikai huko ni kwenda kusalimiana na kurudi huko hmm. eh mimi naona tu ulizo huyu mzee mwambie mtoto ako na shida hata mkienda maombi lazima pasta ulize wapi baba yake pengine wewe ukachua na baba yake ako wewe ukachua Baba Pengine utafikiria ametoa kwa rafiki yake. Unajua Pepo anakuona ana vizuri sana kenye anafikiria. Eh. Lazima uite uambie papa yake uwezi ukachua yeye ndiye ameambia papa, yani papa yake ndiye amemwingiza hapo. Eh. Ama ni huyu mtoto. Eh. Unajua watoto wako ukikaa nao kwa nyumba hivi lazima uchue huyu mtoto ako hivi. Huyu mtoto ako hivi. Eh. Lakini tuwezi namjua papa yake pia namjua. Mm. Ivo najua vile hayo mambo nitayatatua mwenyewe. Mm. Eh. Yataisha tu. Mm. Eh. Acha tumuombe basi. Mungu atamuonekania. Sasa na huyu bwana yake. Takua aje. Bwana hivi. Mm. Huyo tu tuongea na yeye tukaelewana. Mm. Sasa tunataka hii tatizo liishe mm. kama ni hiyo DNA basi itipitishe mtoto ni wanani hapo <coughs> tutajua. Niliona kama akili yake sio sawa kabisa si alianza alianza kumgeuza akili yeye ndiye alianzia wa kwanza juu rafiki yake alipompatia hizo kamba afunge mm. alikuwa anamtarget sasa huyo kwanza mm. eh lakini sasa pale alipoombewa mm. ako sawa ako sawa eh hata mimi nataka tu nipike simu saa kuni ulize kabla sijafika huyu ndugu yangu ako sawa hata alimtacha chini Ako sawa atakuwa sawa. Mm. Lakini setana na nguvu. Eh. Mm. Na nguvu kabisa. Setani ana nguvu. Mm. So like uh, huo unaeleaje sasa hii story? Tuendelee kufuatilia ama kwanza tuachie hapa mtotoka shughulikiwe akipona ndo tujui mambo yatakuwa vipi. Tuta jambo hili tutalifuatilia lakini nao tutafuatilia kwa maombi kwa karibu. Mhm. Ndipo mm, sarudi awe awe salama. Mhm. Mambo mengine yote yatatengenezwa na yatakuwa hapo. Ni kweli. Eh. Yeah. Well, so ladies and gentlemen, tuko hapa kwa kina Trezor B. Tunaendelea kupiga gomzo na wazazi wawili wajua mahali ambapo watu wazima wanapatana wanasema ya kwamba mambo hayaribiki. So naona ukiangalia wote wamechanganyikiwa. Hakuna <laughs> mwenye akona furaha hapa. Kila mtu ame anafikiria hili, mwingine hili. Unajua kila mtu anapenda mtoto wake pale. So sijui itakuwaaje. Eh endeleeni kuombea hii familia ya Bonvue tujue kama mambo yatakuwa vipi. Kwa sababu mmm hapo hiyo. Aje kumetiga. Mmestuka. Mmestuka nini? Ngondo katenga ai. Ngana mm. bagui kapa igana ande. Mm. Lakini Mungu anachua. Mm. 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 Nachua wewe ndiye tegemeo. Mm. Amuto kikwambia ati siku tatu. Mm. Lakini uzuri umeniambia hiyo siku imepita. Zilipitanga kitambo sana unajua. Sidi ukiomba sana. Mm. Mimi najua mm. maombi. Sidi kuomba. Yeah. Si hadi una niombeanga. Ama uje kuomba. Ah nachua kuomba. Eh? <laughs> <laughs> nachua kuomba. Eh? Mm. Mama Trezbi. 
Yes. Sasa mimi ningependa kukuambia ya kwamba dumu kwenye maombi vile ambavyo pia umesema na mambo yatakuwa fresh tena zaidi pale wajua eh, wanasema mwana upotevu mwana umo sirunge nzuki mm. hama tu hadi wewe uzio mwana bobo bobo siru no bobo no botolika ah mwana bobo siru mwana bobo siru no mwana bobo siru eh no something of such a kind unajua yeah. shosho yangu ananifunzanga kisi kingine <laughs> pale kimeenda <laughs> shule hadi wewe ujui yeah. <laughs> eh so Mm, I think umejua na at least nimeona nyinyi ni watu ambao mnasikizana. Yeah. Ningefika hapa labda pia au leta na muanze kumgombeza mbona mtoto wako anamwambia wangu hivi na vile. Unajua tukiongea vizuri hivi jamani na tuna labda tunaambiana yani tunapeana mahusia advice eh. Tunashauriana hapa na pale jinsi ambavyo tunafaa kufanya inakuwa ni furaha zaidi. Kuna wale watu ambao wanaangalia pale labda wanafurahia tena mnapatana na nyinyi wa kesi wote sasa so, si ujaribu tuone kama tutapata babake Tracy B tuzungumze naye pale tuone kama yeye ataonelea vipi sorry ya mwanawe wa kipekee hmm? Tracy B ni yeye kuna mw, kuna mvulana ama ni yeye peke yake ni yeye peke yake one girl only in the, the whole family eh yeah. wewe na feel aje kuna wangapi Toto <laughs> <laughs> mmoja kwa familia bwana analeta noma. Mm-hmm. Eh? Nagua ngumu. Lakini kama yeye hai jamani. Hapana mimi sichamlea kama yeye. Eh, uliona vile ya juu. Uliona vile jana alitoka pale tuki tukipiga gumzo. Mm. Niliona aliamka katoka akasema kwamba we Hayo, sasa nyinyi mnanikadhirisha nyinyi nyote. Ndio akatoka lakini najua mwana mbaya amelelewa akiwa peke yake pale akitisha chungwa analetewa analetewa ice cream yani analetewa kila kitu kitamu zaidi kuliko ya kingine sio mm. eh. eh. sisi hapa tumelelewa viboko we eh? na kuumwa masikio angekuwa <laughs> wengi labda angekuwa hivyo hmm? labda angekuwa hivyo labda angekuwa hivyo so unajua sasa hivi anajua ni yepeke yake ndo maana labda anajaribu kujiweka kwa kiwango kingine pale sasa kwa sehemu tutamuelewa lakini yale mambo ya yenye sasa amejiingiza lazima tumtoe Mm, lazima utamtoa. Mm. Usipomtoa atakukalia jinsi ambavyo anataka sasa. Utamtoa tutamtoa hapo na hata mm. nikalia mimi. Ndio niliona alikuwa anakufanyia aje signs. Wewe ananifanyia hivi. Akikwambia aje. Nitakumaliza. Kama signs za Illuminati. Sasa hivyo ndivyo alikuwa anamfanyia. Nikiuliza ananiambia umeniingilia <coughs> sana. Mm. Mm. Ama kupe nini urudi kisi? <laughs> Ama mpe fair urudi kisi? Eka kupe fe. Eh ni yeah. kama ni kama kuna hela. Uh. Kuna hela sana. Yaani mchunguza kabisa kabisa. Unajua hapo mwanzo alikuwa anatuambia kuna jamaa kuna pesa. Mm. Sasa kama huyo jamaa ndiye anamdanganya ndipo sasa ageuke boni vie mtoto sio wake. Hayo mimi siwezi kubali. Mm. Yeah. Yeah. Lakini haya itaisha tu. Hakuna ndio ngumu kwa Mungu. Sababu hayezipenda mtu kwa ajili ya pesa na alikubali akaolewa pale na amezaa mtoto hapo. Mm. Hapo ndiye ataka. Mm. Eh. Lakini Mungu atamuonekania. Acha tuombe mm. Mungu amuonekanie na haya badilike na abadilishe hiyo tabia yake mbovu anataka kuleta kama ni hiyo Illuminati bado Illuminati itaombewa na itaisha. Mm. Eh. Kwa hivyo nimeshukuru kwa kukuja kwa kwenu. Aenda ya nini kanisa kabisa? Unajua ni kama endangi kanisa ndio sababu hiyo pipi ni muingia. Unajua mwenye anaelewa kanisa sio rais. Akubali. Huyo mtoto alikuwa mm. amelelewa kanisa. Ni kugeuka aligeuka. Mm. Eh. ni town mama eh. Mm. Si kama sisi tumelelewa ushagogo. Mm. Tunatoka hapa anajua anakuja na sheng. Eh. Na kusalimia kwa sheng ona fikiria ni jambo ambalo ni la kawaida. Kumba na kuongelesha kwa lugha ya kishetani pale uelewi. Mm. Eh. So ngumu lakini yote yataisha tu. Mm. Yote yeah. yataisha tu. Sasa tunaomba tu haya kiza unitembelee nyumbani. Asante kwa. Ndio tuchuane kabisa. Eh. Yeah. Tumechuana. Ndio. Eh, tuchuane kabisa kabisa ndio hata nimechua kwenu. Taenda tu niwaambie. Yeah. Nimepata mtoto wenu. Eh. Yeah. Mm. 
hata mimi nimefurahia kwa kuja kwako kwa sababu ya yale mambo usikia kuhusu mtoto wako bila shaka mama lazima asikie vibaya kusikia mtoto wake amepewa siku tatu lakini sasa la muhimu ni kwamba hizo siku tatu zimepita kumaanisha shetani ameshindwa ameshindwa katika jina la Yesu hata mimi niliowapa kabisa <coughs> sababu Brighton ndio tegemeo yangu mm. Mm. naona sasa tu tunaenda kuisaisa sasa yeye ndio tunaangalia lakini haya mm. yatatendeka mm. eh. Mungu yuko Mungu yuko nashukuru sana mm. So ladies and gentlemen sijui kama tutamalizia hii story hapa ila stock hapa kwa kwa kina Trezebe lazima nipikiwe chai hapa na ugali ni kule kwanza ndo tuende ama namna gani ni poa haya lakini naogopa Trezebe unaweza pata ame mix ugali hapa na kitu fulani ninywe ama ni kule hapa sasa nikishafika pale nyumbani naanza kuzungumza kwa lugha zaidi ya tano kwa hivyo kwetu mm-hmm. kama kwa hivyo ingeanzia na mimi ingeanzia na wewe lakini wewe unajua uta, lazima utamtetea kidogo pale wajua ni mwanao mtoto mm-hmm. siwezi si mtetea mm-hmm. kama amefika kiwango hicho siwezi nikamtetea mm-hmm. mm. anyway si semi kitu tukimalizia malizia labda mamu ungependa kuambia nini kuna watu unajua uko live eh? kuna watu watakuona kuangalia pale labda wanajua huyu ni mama Brighton mm. eh? Eh mimi ni Bwana ambie vile mvulana wako ni mzuri. Mimi ni Mama mimi ni mbaya na sijui. <laughs> mimi ni Mama Brighton. Brighton nilimlea vizuri. Amekucha hapa Nairobi. Eh sifa najisikia mtamu ni... bwana. <laughs> Nimesikia tena hiyo maneno ya siku tatu nikaogopa nikaona acha nipande nikimbie nione eh hey, ni ukweli ama ni uongo. Jamani. Lakini nimeona ni ukweli tutaona vile tutaongea atu siti tu kuwaombea na nyinyi muendelee tu kutu, kutuombea sasa sababu wa watoto ndio tegemeo ulisikia ukakuja ambia hata miwakisi hata ndizi ukuweza kupata alikuja nazo na bora mchelelea na mimi sasa ukitembelea pale kwetu <laughs> uta, utapata miwa ndizi pale <laughs> utakula haya <laughs> asante nitakuja mm. utakuja lakini nitakuja sande sasa kuja sana ndio sasa tukuje tukondrude hiyo mambo yote eh yeah. vile tunasaidia Tracy B unajua yeah. hata mimi i'm touched like unajua yeah. Tracy B ni msichana mdogo sana mmm ukimwangalia hivi yani hadi unamhurumia mmm mzuri mm. mtoto mzuri lakini sasa tu. Mm. tena tutaanza tu kumsifu sasa ni sifa zitakuwa <coughs> mm. eh haya tutasahau tu mm. lakini tafuta babake sana jamani we babake mimi nilikuwa tu ni Babaka ni vigumu sana apatikane. Eh. Yeah. Yeah. Hakuna vile ambavyo anaweza tenga muda wake pale yeah. aje atakamo ni dakika 25 hivi. Vigumu sana. Tupige gumzo alafu tumaliza. Apatikana ngi ni vigumu. Eh. Hali ya kazi. Eh. Na yesi muruhusu. Eh basi tumpigia simu. Tumpigia simu siku moja wewe ongea naye leo. Ongea mtoto wako hako hivi na vile unajua usipomwelezea usipomwe kwa kuko kufikia sasa kama jambo mbali litatokea pale mbeleni la homa zitakuwa kwako yenyewe ni kweli so ni heri uwe mbaya ni mtu anawajibika ikifika kama ni yale maeneo mengine basi la homa zitembea mbali hiyo ni kweli na nimekubali mm. eh tukikutana sande nitakuwa mm. na jawabu mm. yenye nitawapatia sasa watu wengi wame, wenye wameangalia ile video ya, ya kwanza pale tuliyofanya wale wamesema eh Mama Trezebe ni mtu ambaye napenda Mwenyezi Mungu. Hebu waambie kitu moja pale, yani walisema wewe ni mama mzuri sana. Naam. Enyewe mimi kama mzazi, mahali nililelewa nililelewa hali ya Ukristo. Sasa na mimi nilipopata mtoto wangu na akawa ni mtoto mmoja tu wa kike, nami bila shaka nikamlea kwa hali ya Kikristo, isipokuwa hali ya dunia nayo ni ngumu kuepuka. Sasa amepata marafiki ndio sasa amemtoa kwa laini lakini najua hivi karibuni atarudi tu awe vile alivyokuwa hapo mwanzoni na atamrudia Mungu sababu hata pasta anaendelea kufanya maombi na mimi ninaendelea kufanya maombi huko nikifunga kwa ajili ya mtoto mmoja na mimi sipendi waachane na bwana wake sababu hiyo ni familia yake hapo ndiye alienda akakuwa na mtoto akazaa mtoto hapo najua tu hayo mengine ni ya shetani tu Thank you guys for watching and ensure you subscribe to Bright on the PL 
Andy B and Rizupi.